ఎక్కడ కర్ణాటకలో ఈ రోజు నాడు తెలుగు మీడియం స్కూల్స్ ఉన్నాయి ఒబిసాలో తెలుగు మీడియం స్కూల్స్ ఉన్నాయి మరి మన రాష్ట్రంలో తెలుగు మీడియం స్కూల్ ఎందుకు ఉండదు అంటే పక్కన తెలంగాణలో ఉన్నాయి ఈ రోజు నాడు తెలుగు తెలుగు మీడియం స్కూల్స్ అంటే మనం తెలుగు వాళ్ళమై ఉండి తెలుగులో మాట్లాడుకుంటూ మన మన జీవనమే తెలుగు మొత్తం తెలుగు అయినప్పుడు మన రాష్ట్రంలో తెలుగు మీడియం లేకపోవడం ఏంటి పెట్టండి ఇంగ్లీష్ మీడియం పెట్టుకోండి మేము కాదంటే లేదు ఇంగ్లీష్ మీడియానికి మీ వ్యతిరేకం కాదు మా అధినేత అనేక సార్లు చెప్పారు కాదు కానీ తెలుగు మీడియం కొనసాగించండి సింపుల్ ఇది ఇంగ్లీష్ పెట్టుకోండి అయితే ఇంగ్లీష్ మీడియం ఇలా చెప్తే మేము ఇంగ్లీష్ పెట్టుకోండి తెలుగుని కొనసాగించండి అంటే అసలు ఇష్టారాజ్యంగా ఎలా మాట్లాడుతూ నాకు అది అర్థం కావట్లేదు ఇష్టారాజ్యంగా ఒకడు వచ్చి పవన్ కళ్యాణ్ పిల్లలు ఎక్కడ చదువుతున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ భారతీయ భాషలో మాట్లాడతాడు వాళ్ళ పిల్లలు ఎక్కడ చదువు అయ్యే బాబు మీరు చెప్తుందండి తెలుగు పెట్టండి స్వామి ఇంగ్లీష్ పెట్టండి మీరు చెప్తుంది అదే మీకు అసలు పిల్లల దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్తున్నారు పిల్లల దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్తున్నారు ఇలా ఇళ్ళ దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్తున్నారు అసలు మేము అన్నది మీరు అనేది అండి అంటే మీకు తెలుగు కూడా అర్థం కాని దౌర్భాగ్య స్థితులు ఈ రోజు మేము ఉన్నారా అంత హీన స్థితులు మీరు ఉండిపోయారా లేదా పవన్ కళ్యాణ్ ఏం మాట్లాడినా దాన్ని దాన్ని నీ దాని మీద నీచి రాజకీయం చేసి దాన్ని పక్కదారు పట్టించి సమాజంలో పవన్ కళ్యాణ్ విలువ లేకుండా చేయాలని చూస్తున్నారా మీరు తెలుగు మీడియం తెలుగు మీడియం ఉంచండి అంటే ఇంగ్లీష్ మీడియంతో పాటు తెలుగు మీడియం కూడా కావాలి అంటే తీసుకొచ్చారు అది ఎస్సీ ఎస్సీలు అన్నారు పేదవాళ్ళు అన్నారు దళితులు అన్నారు ఏ పే పే పేద బిడ్డలు ఇంగ్లీష్ చదువుకోవద్దు ఇంగ్లీష్ మొక్కలు అంటున్నారు ఎవడద్దు అన్నారు మేము వద్దామా పేదవాళ్ళు ఇంగ్లీష్ చదువుకోవద్దు మేము వద్దు మేము అన్నాం అనలేదు కదా అనకపోయినా సరే ఏ పేదలు ఇంగ్లీష్ చదువుకోవద్దా ఏం మాట్లాడుతున్నారు అసలు మేము అన్నానా చదువుకోవద్దని చెప్పానా రెండు మీడియాలు పెట్టు స్వామి రెండు మీడియాలు పెట్టి తప్పే లేదు పెట్టు తెలుగు పెట్టి ఇంగ్లీష్ పెట్టి రెండు కొనసాగించి ఇబ్బంది లేదు మీరు చెప్తుంది అదే కదా తీసుకెళ్లి పడి తిప్పి తిప్పేసి పేదల మీద తీసుకెళ్లిపోయారు దళితులు అంటారు ఎస్సీ సోదరులు అంటారు చాలా మంది పోస్టులు కూడా చూస్తున్నాయి మీరు చదువుకోవద్దా మా దళిత బిడ్డలు చదువుకోద్దా అంటున్నారు ఎవడొద్దు అన్నారు ఎవరు చదువుకోద్దా అన్నారు ఎవడు ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు వద్దు అంటలేదు ఇంగ్లీష్ మీడియం వద్దు అంటలేదు తెలుగు కొనసాగించమంటున్నారు అంటే మీ డైవర్షన్ రాజకీయాలు ఈ రోజు ఇలా ఉన్నాయి అనమాట మేము ఒకటి మాట్లాడితే మీరు చెప్పే సమాధానం ఒకటి మా దాని సమాధానం ఉండదు ఈ రోజు కూడా గత పదిహేను రోజుల మటి నడుస్తున్నటువంటి ఇష్యూ రెండు దాదాపు రెండు వారాలు అవుతుంది ఈ రోజు కూడా ఒక్క వైసీపీ నాయకుడు దీని ప్రశ్న సమాధానం చెప్పలేదు ఒక్క ఒక్క నాయకుడు చెప్పలేదు మాట్లాడితే ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ ని వ్యతిరేకిస్తున్నారు ఇంగ్లీష్ వద్దు అంటారు అంటారు ఇంగ్లీష్ ని ఎవరు వ్యతిరేకించట్లే కదా తెలుగు కావాలంటున్నాం ఇంగ్లీష్ తో పాటు తెలుగు కావాలంటున్నాం ఒక్క వైసీపీ నాయకుడు ఈ రోజు సమాధానం చెప్పలేదు దీని మీద పిల్లలు అంటారు పిల్లలు అంటారు ఈ బొంద బోషాణం అంటారు ముందు రాజకీయం నేర్చుకోండి ముందు ఒక వ్యక్తి ఆరోపణ చేసినప్పుడు విమర్శ చేసినప్పుడు అసలు వాళ్ళు ఏమన్నారో తెలుసుకోండి తెలుసుకున్న తర్వాత దాని సమాధానం చెప్పండి ప్రతి దానికి డైవర్షన్ అడితి పిడి తిప్పి తీసుకెళ్లిపోయి ప్రజల మీద కేసాడు ఏదో ఏదో ఒక వర్గానికి ఆపాదించేసుకోవడం ఆ వర్గానికి పవన్ కళ్యాణ్ వ్యతిరేకంగా మాట్లాడటానికి చెప్పడం మేమే మేమన్నా మేమన్నా దళిత సోదరులకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నామా ఈ రోజు నాడు ఎస్సీలు కావచ్చు ఎస్టీలు కావచ్చు పేదవాళ్ళు కావచ్చు ఈ రోజు పేదవాళ్ళు ఇప్పుడు ఇప్పుడు అగ్రవర్ణంలో పేదవాళ్ళు ఉన్నారు ఓసీల్లో పేదవాళ్ళు ఉన్నారు ఏ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఓన్లీ ఎస్సీలో చదువుతున్నారా లేదు కదా బీసీలు చదువుతున్నారు అందరూ చదువుతున్నారు అందరు అందరూ అనగానే పేదవాళ్ళు చదువుతున్నారు ఈ రోజు నాడు అన్ని కులాల్లో పేదవాళ్ళు చదువుతున్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ కావాలని ఇంగ్లీష్ మీడియం పెట్టండి తప్పు లేదు తెలుగు అంటే తెలుగు పెట్టండి రెండు పెట్టండి ఇష్టపడి చదువుకుంటారు మా డిమాండ్ అది ఇప్పటికి కూడా ఇక ఇప్పుడు మతం ఇప్పుడు ఇప్పుడు దీని గురించి మాట్లాడితే హిందూ హిందూ సమాజం గురించి మాట్లాడితే హక్కుల గురించి మాట్లాడితే మళ్ళీ మతాలు తీసుకొచ్చేస్తున్నారు ఏదో సమాజం విడదీసేస్తున్నాడు మతాల వారిగా ఏ పెచ్చ పెచ్చ మాటలు మాట్లాడుతున్నారు దయచేసి వైసీపీ నాయకులు ఒక మీ మీ మీద ఒక ఆరోపణ వచ్చినా ఒక విమర్శ వచ్చినా ఒక మీ మీ మిమ్మల్ని ప్రశ్నించినా దానికి అర్థవంతంగా సమాధానం చెప్పండి ఎదుటి వ్యక్తులు ఏమన్నారో అది పూర్తిగా విని సమాధానం చెప్పండి అంతేగాని వాళ్ళు 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 ఏమన్నా మాకు సంబంధం లేదు కానీ మేము ఒక డైవర్షన్ రాజకీయం చేస్తాము ఒక నీచ రాజకీయం తీసు చేస్తాము దాన్ని తీసుకెళ్లి ఒక కులానికి ఒక మతానికి ఒక ప్రాంతానికి ముడి పెట్టేస్తాం అని చెప్పేసి ఈరోజు వైసీపీ నాయకులు రాజకీయాలు చేస్తున్నారు దిగజాబిడి రాజకీయాలు చేస్తున్నారు గతంలో హైకోర్టు గురించి మాట్లాడితే అలాగే కర్నూలులో ఓకే లేచిపోయే ఉద్యమం అంట మీరు కర్నూలులో వద్దని చెప్పావా మా అధినేత కర్నూలులో రాజ్ హైకోర్టు వద్దన్నారా ఆయన ఏమన్నారు కర్నూలులో పెట్టి పెట్టుకుంటే పెట్టుకోండి అయ్యా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దగ్గరగా ఉండదు కదా ఏ కోర్టుకి వెళ్ళడానికి అడిగి చెప్పారు అవసరం అయితే పులివెందుల రాజధాని పెట్టుకోమని ఉండే అక్కడ పెట్టుకోమని
దిగిపోవాలి 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 మా రాయలసీమ నుంచి ఎమ్మెల్యే కావాలని చెప్పేసి ముఖ్యమంత్రి కావాలని చెప్పేసి సార్ మీ రాయలసీమ వ్యక్తులు ముఖ్యమంత్రి అవుతున్నారు ఇప్పుడు కాస్త ప్రజలు ఒప్పుకుంటున్నారు మీకే ఓట్లు వేస్తున్నారు మీ రాయల రాయలసీమ వాళ్ళు ముఖ్యమంత్రులు చేస్తున్నారు పైగా వెళ్ళి వాళ్ళని అడగండి వెళ్ళి వెళ్ళి వాళ్ళని అడగండి మీరు ఏది కోవి మీ ప్రాంతం వాళ్ళు ముఖ్యమంత్రులు కావాలని చెప్పేసి మీరు ఏది కోవి మీరు గెలిపించుకుని ఓట్లు వేసుకుంటున్నారు అలాగే కాస్త ప్రజలు కూడా ఒప్పుకుంటున్నారు పోనీ రాయలసీమకి ఇద్దామని చెప్పేసి మరి మీ ప్రాంతం వాళ్ళు ముఖ్యమంత్రులు అయినప్పుడు వెళ్ళి పవన్ కళ్యాణ్ అడుగుతారంటే వెళ్ళి మీ ప్రాంతం వాళ్ళని అడగండి వెళ్ళి నాయకుని అడగండి మీ ప్రాంతం నుంచి ప్రజలు వలస వెళ్ళిపోతున్నారు కానీ రాజకీయ నాయకులు బాగుపడుతున్నారు ఒక్కొక్క రాజకీయ నాయకుడు వందల వేల కోట్లు సంపాదించుకున్నారు మీ ప్రాంతం నుంచి ప్రజలు మాత్రం బతకలేక వలస వెళ్ళిపోతున్నారు ఈ రోజు నాడు కుటుంబ రాజకీయాలు ఒక్కొక్క కుటుంబాన్ని కదుపుతా ఈ రోజు నాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కుటుంబాన్ని కదిపే స్థితిలో ఉన్న ఈ రోజు నాడు అలాగే ఎన్ని కుటుంబాలు ఈ రోజు నాడు నాడు రాయలసీమలో ఎన్ని కుటుంబాలు ఎన్ని వందల కోట్లు సంపాదించినాయి ఒక్క ఎమ్మెల్యేని కదిపే పరిస్థితి ఈ రోజు నాడు లేదు అంటే మీ నాయకులు ఏమో ఈ రోజు నాడు దర్జాగా సంపాదించుకున్నారు హ్యాపీగా సెటిల్ అయిపోయారు బెంగళూరులో ఆస్తులు ఉంటాయి హైదరాబాద్ లో ఆస్తులు ఉంటాయి వాళ్ళకి రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ ఉంటాయి అన్నీ ఉంటాయి వాళ్ళకి కానీ ప్రజలకు మాత్రం ఈ రోజు నాడు వలసలు వెళ్ళిపోతున్నారు రైతు ఆత్మహత్యలు వలసలు ఇది రాయలసీమ పరిస్థితి ఈ రోజు నాడు వెళ్ళి ప్రశ్నించండి మీ ముఖ్యమంత్రులు ప్రశ్నించండి వెళ్ళిపోయి పవన్ కళ్యాణ్ గారు కాదు ప్రధానంగా డైవర్షన్ కాదు ఇక్కడ రాయలసీమ గురించి మాట్లాడితే చాలు వచ్చేస్తారు మాట్లాడితే చాలు ఓటు ఓటు ఎక్కేస్తారు ముఖ్యంగా కర్నూ కర్నూలు అనుకుంటా మరి ఎందుకు వస్తారు అర్థం కావట్లేదు టీవీలో కనిపించాలి మీరేమన్నా టీవీలో పదే పదే కనిపించాలా రాయలసీమలో తుమ్మలపల్లి కడప జిల్లా ఉలివంద నియోజకవర్గం తుమ్మలపల్లిలో గ్రామాల గ్రామాలు చచ్చిపోతున్నారు జనాలు పశువులు చచ్చిపోతున్నాయి పంట భూములు బీడ్ బీడైపోయిన ఈ అక్కడ ఈ ఇప్పుడు బీడైపోయినాయి పంటలు పంట పంటలు లేవు పంటలు వేసినా సరే మొక్కలు చచ్చిపోతున్నాయి అగ్ని చెట్లు పోయినాయి చీని చెట్లు పోయినాయి అక్కడ ప్రజలు కూడా ఈ రోజున దీర్ఘకాలిక రోగాలు ప్రజలకి ఇది చూసాను అనమాట అప్ప ఇది నెల రోజుల కింద పులివెందుల నుంచి పులివెందుల చదువుకున్న ఒక పిల్లడు వచ్చి ఉంటే ఆ ఊళ్ళో ఆ పిల్లడికి మొత్తం వచ్చేసింది దద్దుర్లు వాపులు వచ్చేసింది ఊళ్ళంతా మరి అక్కడ రాయలసీమలో ఇవేనే సమస్య ఈ రోజు నాడు ఉంటే ఒక్క నాయకుడు మాట్లాడే రాయలసీమ నుండి ఒక్క నాయకుడు రాయలసీమ నుండి ఎందుకు మాట్లాడలేదు మీరు మీ రాయలసీమ ప్రాంతంలోనే కడప జిల్లా పులివెందుల తుమ్మలపల్లి దగ్గర ఇవేనే సమస్య ఉంది కదా గ్రామాలు గ్రామాలు ఖాళీ అవుతుంది కదా బతకలేక జీవక్షవాలుగా ఉన్నారు ఈ రోజు నాడు పశువులు చనిపోతున్నాయి మేకలు జీవాలు చనిపోతున్నాయి ఈ రోజు నాడు గొవెలు చనిపోతున్నాయి మరి మీ మీరు ఎందుకు మాట్లాడటం లేదు పవన్ కళ్యాణ్ అనగానే రోడ్డు మీదకి వచ్చే నాయకులు అంతా ఏమైపోతున్నారు మీరు రాయలసీమ సమస్య ఉన్నప్పుడు వెళ్ళి మాట్లాడండి వెళ్ళి మాట్లాడి ప్రజలకు అండగా ఉండండి అంతేగాని ప్రతిదానికి పవన్ కళ్యాణ్ పవన్ కళ్యాణ్ పవన్ కళ్యాణ్ దీన్ని బట్టి మాకు అర్థమవుతుంది ఏంటంటే పవన్ కళ్యాణ్ విమర్శిస్తే టీవీలో చూపిస్తారు పేపర్లో వేస్తారు ఖచ్చితంగా వేస్తారు ఖచ్చితంగా టీవీలో చూపిస్తారు టీవీ పేపర్లో వేస్తారు దానికోసం ఈ రోజు నాడు మీరు పవన్ కళ్యాణ్ విమర్శిస్తున్నారు చెప్పి మాకు అర్థమవుతుంది రాయలసీమ ముఖ్యంగా రాయలసీమ నుండి ఏదో కర్నూలు విద్యార్థి సంఘాలు అంటారు లాయర్లు అంటారు నీ చాలా చూస్తున్నాం అనమాట వెళ్ళండి అయ్యా స్వామి వెళ్ళి పులివెందుల ప్రాంతంకి వెళ్ళండి మనం కాపాడండి మీ రాయలసీమ బిడ్డలే మీ రాయలసీమ బిడ్డలే మీ బిడ్డలే మీ రాయలసీమ సీమ బిడ్డలే కదా మీ సీమ బిడ్డలే మీకు సీమ అంటే బాగా అభిమానం ఉంటుంది మీ సీమ బిడ్డలే వెళ్ళి కాపాడండి వాళ్ళని మా జనసేన పార్టీ ఇప్పటికే వెళ్ళి క్షేత్రస్థాయి సర్వే చేసింది అక్కడికి వెళ్ళి మా పార్టీ నాయకులు వెళ్ళారు దాని సంబంధ దానికి సంబంధించిన మొత్తం అంతా ఒక రిపోర్ట్ తయారు చేశారు దాని మీద మా పార్టీ పోరాడుతుంది ఎంతవరకు వెళ్ళాలో మా పార్టీ అంతవరకు వెళ్తుంది మరి మీరు ఏం చేశారు ఈ రోజు నాడు టీడీపీ పార్టీ ఏం చేసింది వైసీపీ పార్టీ ఏం చేసింది అలాగే సీమ సీమ అనే సీమ హక్కుల కోసం పోరాడే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఈ రోజు నాడు రోడ్ లేక దిష్టి బొమ్మలు తగల పెడతారా వెళ్ళి ఆ సమస్య మీద స్పందించండి దాని పరిష్కారం చూడండి ఆ గ్రామాన్ని పూర్తిగా తరలించడమా తరలిస్తే ఆ గ్రామా గ్రామాల్లో భూములు నష్టపోతున్న వాళ్ళు నష్టపరిహారం ఎలా ఇవ్వాలి ఎంత ఇవ్వాలి అసలు దానికి ఆ సమస్య పరిష్కారం ఏంటి వీటన్నిటి మీద వెళ్ళి వెళ్ళి అధ్యయనం చేయండి అక్కడ ప్లాంట్ తప్పదు ఉండాలి అనుకుంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పుడు యూనియన్ కూడా కావాలి మన భవిష్యత్ అవసరాల కోసం తప్పదు అనుకున్నప్పుడు ఎంత ఎంత మేర ఆ గ్రామాలను అక్కడి నుంచి పూర్తిగా తరలించాలి ఎంత ఎన్ని కిలోమీటర్ల ప్రభావం ఉంది అవన్నీ కూడా ఒక స్టడీ చేసుకుని దాని మీద ఒక్కో చేయండి వెళ్ళి ప్రజలు కావాల్సినది ఈ రోజు నాడు రోడ్డు ఎక్కి ఆళం తిడితే ఏళం తిడితే మీడియా ముందు ఊగిపోతే ఏ సమస్య పరిష్కారం కాదు ప్రజలు చనిపోతారు ప్రజలు చనిపోవడం తప్ప ఇంకో సమస్య సమస్య పరిష్కారం ఉండదు చేతన అయితే దాని మీద దాని మీద పనిచేయండి సార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఏముంది
అని చెప్పేసి మా 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 కార్యకర్తలు వెంటనే రంగంలో దిగుతారు అవసరమైతే ఎన్ఆర్ఎల్ సహాయం కోరుకుంటారు కోరతారు ఎన్ఆర్ఎల్ కూడా స్పందిస్తారు తక్షణ సాయం చేస్తారు ఇక్కడి నుంచి అమెరికా నుంచి అలాగే అమెరికా నుంచి యూకే నుంచి స్విట్జర్లాండ్ నుంచి సింగపూర్ నుండి అలాగే గల్ఫ్ కంట్రీస్ నుంచి కూడా ఖతార్ నుంచి కూడా దుబాయ్ నుంచి ఎక్కడెక్కడ ఎన్ఆర్ఎల్ కూడా వెంటనే తక్షణం స్పందించి డబ్బులు పంపించడం జరుగుతుంది తక్షణం బాధితులను ఆదుకుంటాము ఆ తర్వాత ప్రభుత్వ పరంగా వాళ్ళకి ఏ విధంగా ఏ విధంగా ఏ విధంగా రాయితీలు వస్తాయో అవన్నీ కూడా మా వాళ్ళు కృషి చేస్తారు ఈరోజు నాడు చేయండి సమాజాన్ని చేయండి మీరు కూడా రాజకీయ పార్టీ అంటే బూతులు తిట్టుకోవడం కాదు బూతులు తిట్టుకుంటే రాదు నన్ను తిడితే వచ్చింది మీ బొంద మీ బూడిదే నా బూడిదే ఏమన్నా మనం తిట్టుకుంటే మనం ఒక ఉందా ఉందాతనంగా ఉన్నాం ఈరోజు నాడు మనం మాట్లాడుతున్నాం అంటే సమాజానికి పని మంచి పని చేద్దాం మనం చేద్దాం మంచి పని చేద్దాం నా వల్ల మేలు జరిగితే నేను నేను చేస్తాను నా చేతనే నేను చేస్తాను మీ చేతను మీరు చేయండి నన్ను తిట్టమాకండి దయచేసి అలాగే పవన్ కళ్యాణ్ గారిని కూడా ఇష్ట రాజ్యంగా ఆ బూతులు ఏదో ఎకిలి మాటలు కోత మాటలు కాదు మా అధినేత స్పష్టంగా చెప్పారు ఏమన్నా నిరూపించండి నిరూపిస్తే ఆయన శాశ్వతంగా రాజకీయాలను తప్పుకుంటారు మేము కూడా తప్పుకుంటాం పెద్ద పెద్ద ఛాలెంజ్ చేసి కూడా నాకు అసహ్యంగా ఉంది నిరూపించండి చూద్దాం ఏ పొద్దస్తమాన పాచి నోటితో బాగినట్టుగా ఏ జీవితకాలం అయ్యాడు ఇంకా కొత్తగా మనం కొత్తగా మాట్లాడినా ఏమైనా ఇంకా అయిపోయినాయి కొత్తగా సృష్టించండి ఏమైనా అబద్ధాలు కొత్త అబద్ధాలు సృష్టించి రండి మాట్లాడుకుందాం